హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు చుట్టూ క్రియేషన్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ మన వీడియోలో మసాలా బ్రెడ్ టోస్ట్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో మీతోటి షేర్ చేసుకుంటున్నాను ఈ మసాలా బ్రెడ్ టోస్ట్ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది చాలా హెల్దీ కూడాను సో మార్నింగ్ టైమ్స్ వచ్చేసి మనం టిఫిన్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు లేదా ఈవినింగ్ టైమ్ స్నాక్స్గా కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు పిల్లలు అయితే చాలా చాలా ఇష్టపడి తింటారు చేయడం కూడా చాలా సింపుల్ అనమాట సో దాని ప్రిపరేషన్ ప్రాసెస్ ఎలాగో ఇప్పుడు చూసేసేయండి ముందుగా నేను స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టేసి అందులోకి ఒక త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసేసుకుంటున్నాను సో ఆయిల్ కొంచెం హీట్ ఎక్కాక ఇందులోకి కొద్దిగా ఆవాలు అలాగే కొద్దిగా జీలకర్ర కూడా వేసేసుకోవాలి ఇవి కొద్దిగా చిట్పట్ రాడాక ఇందులోకి కట్ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒకటి వేసుకుంటున్నాను ఇందులోకి అలాగే కట్ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి పచ్చిమిర్చి ముక్కలు ఒక రెండు పచ్చిమిర్చి ముక్కల్ని లాగా చిన్నగా కట్ చేసి వేసుకుంటున్నాను ఇవి కూడా కొద్దిగా వేగాక ఇందులోకి వన్ బై ఫోర్త్ టీ స్పూన్ పసుపు కూడా వేసేసి మరొకసారి వేయించుకుంటున్నాను ఇవి కొద్దిగా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లో వచ్చేసాక ఇందులోకి ఒక పెద్ద సైజ్ టమాటాని ఇలాగ చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి వేసేసుకుంటున్నాను ఇది కూడా బాగా మెత్తగా అయిపోయేంత వరకు ఇలాగ మీడియం ఫ్లేమ్లో బాగా కుక్ చేసుకోవాలి చూడండి ఇప్పుడు ఇది బాగా మెత్తబడిపోయింది ఇప్పుడు ఇందులోకి ఒక కప్పు కట్ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి క్యాబేజ్ని వేసుకోవాలి ఇది కూడా చిన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకుని వేసుకోవాలన్నమాట సో అప్పుడే మనకి తొందరగా మగిపోతుంది అలాగే ఒక కప్పు తురిమి పెట్టుకున్నటువంటి క్యారెట్ని కూడా వేసేసుకుని ఈ రెండు కూడా బాగా మెత్తబడేంత వరకు మీడియం ఫ్లేమ్లో మూత పెట్టేసేసి బాగా కుక్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులోకి రుచికి సరిపడా సాల్ట్ని కూడా వేసేసి మరొకసారి ఇదంతా కూడా బాగా కలిపేసి మూత పెట్టేసి ఒక టెన్ మినిట్స్ పాటు నేను దీన్ని బాగా కుక్ చేసుకుంటున్నాను సో ఇప్పుడు చూడండి బాగా మెత్తబడిపోయింది ఇప్పుడు ఇందులోకి ఒక మూడు టేబుల్ స్పూన్ల టమాటో సాస్ని అలాగే హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ జీరా పౌడర్ని హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ చాట్ మసాలా అలాగే హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ని కూడా వేసేసి మరొకసారి ఇదంతా కూడా బాగా కలిసేలాగా మీడియం ఫ్లేమ్లో ఒక టూ మినిట్స్ పాటు నేను దీన్ని కుక్ చేసుకుంటున్నాను సో ఇప్పుడు ఇందులోకి ఫైనల్గా కట్ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి కొత్తిమీరని కూడా వేసేసి మరొకసారి ఇదంతా కూడా బాగా కలిపేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి దీన్ని పక్కన పెట్టేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు మనకి మసాలా బ్రెడ్ టోస్ట్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి మసాలా రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం బ్రెడ్ని తీసుకోవాలి సో దీన్ని నేను పక్కన పెట్టేసుకుని ఒక ప్యాన్ మీద ఇలాగ లో ఫ్లేమ్లో పెట్టేసుకుని ఇలాగ బ్రెడ్కి ఘీ కానీ లేకపోతే బటర్ని కానీ ఇలాగా అప్లై చేసుకుని టూ సైడ్స్ కూడా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఇలాగ రోస్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట సో ఇది ఈ ప్రాసెస్ అంతా కూడా మనం మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచుకొని చేసుకోవాలి ఒకవేళ హై ఫ్లేమ్ పెట్టినట్టయితే ఇది తొందరగా మాడిపోతుంది బటర్ అయినా పర్వాలేదు అలాగే నెయ్యి అయినా పర్వాలేదు అనమాట ఏది వాడినా కూడా ఈ మసాలా బ్రెడ్ టోస్ట్ చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది నేనైతే దీనికోసం నేను నెయ్యి వాడుతున్నాను ఒకవేళ మీ దగ్గర నెయ్యి లేకపోయినట్టయితే బటర్ని వాడచ్చు ఒకవేళ బటర్ లేకపోయినా నెయ్యిని అయినా వాడచ్చు అనమాట చూడండి ఇలాగా టూ సైడ్స్ కూడా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఇలాగా సిమ్లో పెట్టేసుకుని ఇలాగా టూ సైడ్స్ కూడా రోస్ట్ చేసేసుకుంటున్నాను సో ఇప్పుడు ఇందులోకి ముందుగా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి క్యారెట్ అలాగే క్యాబేజ్ స్టఫ్ని ఇలాగ దీని మీద స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి ఇలాగ మరొక బ్రెడ్ని కూడా నేను టూ సైడ్స్ కూడా ఇలాగ రోస్ట్ చేసి పెట్టేసుకుని దీన్ని వేసేసుకుంటున్నాను అంతేనండి చాలా సింపుల్గా చాలా ఈజీగా మసాలా బ్రెడ్ టోస్ట్ రెడీ అయిపోయింది చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అంతేకాకుండా చాలా హెల్దీ రెసిపీ కూడాను పిల్లలు అయితే మరీ మరీ ఇష్టపడి తింటారు సో మార్నింగ్ టైం మనం వాళ్ళకి ఇది టిఫిన్గా చేసి ఇచ్చినట్టయితే వాళ్ళు ఈజీగా తినేస్తారనమాట సో ఈ రెసిపీ మీ అందరికీ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయండి మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్